，杨紫接手打斗场面有趣，与白宇合作花木兰没有兄妹开播，李弘毅加盟。木兰不当爹从军的故事，相信很多人都知道。鹅加工厂和功夫影视联手的《木兰没有师兄》已经进入前期准备阶段。网络上关于该剧谁来出演的报道很多，但最新消息显示，该剧目前仍倾向于欢迎杨紫出演花木兰。如果成功的话，这将是杨紫最难忘的一次合唱表演。杨紫这几年成长得很好，综艺节目和剧集兼顾，挑剧本的能力也很强。无论是《沉香木片》《满足指导》《直到生命尽头》《女临床医生》等，都是名剧，观众也绝对爱不释手。对于杨紫来说，掌握的股票比较少，合集长情和情久了都没有赚过。这部感人的剧也同样牛逼。杨紫同伙白宇、李红亦参与惊吓。杨紫出演综艺节目。无论是衣着还是样貌，都非常出色，尤其是女扮男装，非常养眼。杨紫之前的老戏骨一向好，这次饰演花木兰，一身战术服，造型英姿飒爽，另类魅力十足，吸睛。剧中有大量的格斗技巧场面，杨紫尝试肉搏戏很有趣，但我完全不知道她会有什么样的表现。此次与杨紫搭档的男主。同样是在电视剧《乔家的后代》清风上陇西神兽城中都有不俗表现的实力派艺人白宇，点杨紫、白宇也有看点，共同出演花木兰没有大哥穿搭秀，又会擦出怎样的火花泥？两人的 CP 感要怎么破？这真是令人振奋。作为男二新人的艺人，与李弘毅接触，李弘毅也是一位才华横溢的小伙子，在服装剧方面很有知名度的艺人。在青春旋律行中，李弘毅表现出色，受到了众多观众的普遍欢迎，尤其是肉搏戏，丰厚的奖励。我承认，每个人都认为这样的演员阵容，他们是强大的艺人，也是当今知名的球员。这样的设置格外充满活力。女性励志节目《花木兰无兄妹》，很多人都知道花木兰从军的故事，而不是她的父亲。这是一个充满家国情怀的振奋人心的故事。讲述了北魏年间，花木兰为满足孝心，女扮男装，替父从军。进入战术营后，她从小练武技，展现出不一般的本事。她做出了令人难以置信的承诺，并发出了许多偷袭。她还打扮成一个艺术家，在痛苦的水域中钓鱼，并逐渐杀死敌人的指挥官，在军队中获得荣誉。面对前线战友的离去和内鬼的显露。花木兰在昔日战友相见时，更加明白了生命的重要性。他长期在军中建功立业，尽显本事，却又换来了普通人的平静生活。最终，他用他所有的荣誉换取了停止冲突，并在没有其他人帮助的情况下看着这条线。虽说他上当受骗，屡见不鲜，幸好心腹战友帝叶飞一直陪伴在他身边，两人带动大家改造家园，继续过着平静的生活。花木兰的善举和大义终于打破世俗，为花家争光。期待杨紫最难忘的肉搏秀，更意外的是，更期待白宇和李弘毅的表演。零二，肖战会成为下一个郭靖吗？徐乐科长新作或将迎来肖战参演，网友议论纷纷。与电视剧相比，电影的制作离不开优秀的导演，他们既能保证电影的质量，又能激发观众的热情和共鸣。所以，对于一个偶像明星来说，事业和爱情都很重要，因为偶像本身就是一个人最宝贵的财富，没有这个东西，他永远不会被你爱。因此，很多大导演的电影很受欢迎，吸引了很多演员的参与，而能参与这些电影的人，就是一种社交网络的积累。近日，有网友爆料，肖战的下一部作品将以电影的形式呈现，而不是电视剧。此消息一经披露，便引起广泛关注和讨论。许多人表示非常期待，希望在网上看到相关报道。一经曝光，立即引起网友热议。据透露，肖战将在电影《射雕英雄传之大侠》中出演一角。他们都担心故事不完整，人太熟悉情感，会不会缺乏新鲜感？据影片记载，本片讲述了蒙古大军在成吉思汗的率领下西征灭金，企图南下灭宋的故事。中原各门派武林高手混战，以郭靖为代表的大英雄为国为民，集结中原武林之力，在襄阳站稳脚跟。
。那么，这个角色应该由谁来扮演呢？很难确定肖战在战记中扮演的角色，但很多人猜测他很有可能饰演郭靖。而在此之前，肖战并没有涉足过类似的英雄角色，令人十分期待。除了剧情之外，据爆料，肖战还将有机会与一位女主合作，而这位女主就是万众期待的《九十五花周刊》。周也不仅长得好看，演技也得到了大家的认可。他曾经有过引人注目的服装，如果两人联手，俊男美女的结合也会带来新的惊喜。除了主角之外，这部电影的另一个看点就是导演徐克，他就是国内知名导演徐克。他的代表作涵盖了从古代到现代的多个时期，堪称一部华丽的履历。如果说古装电影还让人觉得不安，那么徐克执导的这四个字无疑让人安心，因为他保证了电影的质量，让人期待肖战和徐克的合作，共同演绎一个全新的电影。人物形象，然而目前所有的信息都是无稽之谈。如果想要得到确切的消息，可能还需要等待官方的官宣才能知道。肖战下一部电影即将上映，你怎么看？是影评还是别的？请在下方留下您的见解，与我们分享您的想法。零三，杨洋上热搜传递美好生活方式。杨洋现身上海分享生活美学感悟。杨洋，你是我的生活美学。我说白白和杨洋的契合度真是太完美了。消息：四月二十七日，演员杨洋作为两千零二十三青岛白啤酒生活营上海站首站代言人现身上海。诚邀上海市民前来打卡，共同发现生活美学。跟随青岛啤酒白啤酒代言人杨洋,洋的脚步，打卡青岛白啤酒生活之家营，一起体验现场的趣味互动，感受青岛白啤酒的生活美学。青岛白啤酒生活之家上海站夏令营将于四月二十八日和五月二日举行。品牌代言人杨洋,洋发出邀请，邀请大家一起去青岛白啤生活之家营。感受青岛啤酒白啤酒在生活美学上的品牌理念。青岛啤酒白啤，万古贵感叹杨洋,洋长得真好看。杨洋,洋今日活动写真，白衬衫清新帅气。万古贵感叹杨洋,洋长得真好看。杨洋,洋今日活动写真，白衬衫清新帅气。千古贵感叹杨洋,洋的颜值啊！杨洋,洋今天的活动参拍，四月二十七日，广州朗基股价收于一十三元。总市值五百四十五亿元。据公司近期披露的年报显示，年初以来，公司累计跌幅已超过百分之一十八。杨洋,洋现身青岛，简单的奥特看起来很帅，这一次就像一个非常有魅力的男模。有网友爆料，九零后和九十五华已经分手，男方经纪人也脱掉了女方。众人猜测，这是杨洋,洋和王楚然，他们真的有东西。杨洋,洋和王初然都是粤凯旗下的艺人，夹杂着贾世凯。杨洋,洋的全白造型，大偏白色毛衣，白色背心，清爽又帅气。杨洋,洋的全白造型，大偏白色毛衣，白色背心，清爽又帅气。杨洋,洋的全白造型，大偏白色毛衣，白色背心。杨洋,洋白开衫，被拍杨洋,洋白开衫，大长腿白衣少年帅气上新台阶。